Bentornati e buon lunedì a tutti, sarà un buon lunedì, lo scopriremo stasera dopo le 22.30, in ogni caso è un lunedì di grande attesa, di grande emozione, passione, tensione, perché questa sera c'è l'esordio del nostro Milan contro il Bologna e adesso facciamo un bel discorso sul campionato che ci aspetta. Prima però voglio sottolineare il fatto di come oggi vi abbia clamorosamente portati a spasso, amici miei, ebbene sì, con grande stima, naturalmente sempre grande affetto e grande voglia di giocare, perché poi alla fine questo è un gioco, no? si parla di un gioco e questo stesse, è lui stesso un gioco, quindi vi ho portati a spasso, nel senso che sono bastati un paio di disegni su un foglio per scatenare il dibattito su quale fosse l'opzione migliore per il nostro Milan, in realtà voi sapete bene che io sono eh, assolutamente dell'idea che il Milan debba mantenere il 4-2-3-1, perché sono stati trovati degli equilibri che non vanno toccati, perché accidenti a Pioli si rimette ad esempio che si mezzala o fa cose di questo tipo, eh, mi raccomando, era semplicemente così una, un, un dibattito che volevo aprire, volevo lanciare eh, a, per far capire un po' a tutti gli amici che mi scrivono, il Milan dovrebbe passare al 4-3-1-2, il Milan sta pensando di passare al 4-3-1-2, ecco, quando lo vedi poi scritto su carta ti rendi conto che ci sono dei problemi strutturali che non sarebbero superabili col 4-3-1-2 e poi ci sono anche dei problemi di, proprio di numero di giocatori che servirebbero per quel modulo che adesso noi non abbiamo. Quindi si va avanti al 4-2-3-1 e questa sarà la soluzione giusta. Sperando che, sperando che, e veniamo ai temi di giornata. Perché? Perché il Milan è in assoluto la squadra che rappresenta la più grande incognita di questo campionato. Eh sì amici, è proprio così. In fin dei conti, allora, la Juventus ha in panchina il nuovo vate del calcio italiano, un nuovo maestro, ormai già osannato su tutti i giornali per una partita vinta comodamente contro una squadra che sembra già destinata a lottare seriamente per non retrocedere come la Sampdoria. La Juve ha giocato una buona partita e eh, non dico di no, però contro non aveva praticamente nessuno e l'ha detto anche in un certo senso anche Claudio Ranieri. L'Inter di Conte, oggi è arrivato Vidal, quindi sappiamo che queste due squadre sono le squadre che si giocheranno lo scudetto. Poi c'è eh, il Napoli, che sembra essere sulla strada giusta, eh, la Lazio e la Roma sono due incognite, l'Atalanta probabilmente confermerà le buone stagioni, eh, ma diciamo tutte viaggiano in una situazione, non dico di eh, saper già dove andranno a finire, ma in una situazione che possiamo in un certo senso prevedere. Qual è la più grande incognita? Beh, naturalmente il Milan, perché, perché noi veniamo da una stagione assolutamente controversa, cioè quella che si è appena conclusa, perché abbiamo fatto una prima parte malissimo, una seconda parte benissimo. È chiaro che erano due squadre diverse, quindi fare un paragone è difficile, però in ogni caso nella somma totale della stagione le cose non sono andate bene. Ma noi dobbiamo ripartire naturalmente dalla fine, quindi dobbiamo ripartire dal lavoro svolto dal nostro mister, dobbiamo ripartire dall'inquadramento che è stato dato dal nostro mister a certi giocatori, che ha permesso a questi di alzare notevolmente il rendimento e di mostrarci delle cose che al Milan non erano mai riusciti a mostrare, parlo di Cialanoglu, parlo di Chessy, parlo in un certo senso anche di Andrea Conti e, e, e via discorrendo, quindi di giocatori che si sono trovati a loro agio in un sistema di gioco che ne ha valorizzate le qualità. Da lì dobbiamo ripartire. Il punto però qual è? Adesso, come adesso, il Milan è una squadra al quarto posto? La risposta è no in questo momento, perché? Perché noi siamo la squadra della scorsa stagione, della seconda metà della scorsa stagione, con l'inserimento di Brahim Diaz, Calulu, Tonali, che sono giocatori che sono, eh, come dire, utili, saranno utilissimi per le rotazioni, soprattutto nel caso in cui dovessimo qualificarci per l'Europa League, ma che in questo momento non aggiungono niente al Milan che abbiamo visto nelle ultime, eh, negli ultimi due mesi. E quindi da questo punto di vista non c'è stata una campagna di rafforzamento, c'è stata una campagna di integrazione e una campagna di alternative, perché come ha sottolineato ieri il mister in conferenza stampa, le cinque sostituzioni che ci saranno potranno essere eh, sicuramente utili per le squadre che come noi giocano, giocheranno l'Europa League. Speriamo naturalmente, speriamo perché, perché poi dalla qualificazione all'Europa League dipenderà anche la chiusura del nostro mercato, un mercato difficile, un mercato difficile per tutti, un mercato che è stato, ehm, è stato fino adesso vincolato da quello che è accaduto, cioè dalle perdite che le squadre hanno avuto, ne ha parlato anche Sinza Mihailovic nella, nella sua conferenza stampa, e quindi una situazione economica complicata per tutti ed è questo il motivo sostanzialmente, ormai penso che l'abbiamo capito, che eh, ha saggiamente portato la società a scegliere di proseguire in continuità 
come dicevo, per scelta e per necessità, piuttosto che andare ad abbracciare altri progetti di eh, allenatori che, eh, insomma, che continuano a parlare di noi, e, eccetera. Quindi eh, da questo punto di vista si, si è unita eh, la fortuna e bravura di aver finito la stagione in un certo modo alla necessità di dover dare continuità a questo progetto, che è un progetto che può regalarci grandi soddisfazioni, perché secondo me il Milan in questa stagione o, o veramente fa l'exploit e quindi arriva terzo, quarto, oppure rischia di essere veramente un'altra stagione terrificante, cioè secondo me non ci sarà la mezza misura, o partiamo bene e ci mettiamo già nella direzione di poter essere competitivi per i primi quattro posti e quindi siamo già lì a fine anno, siamo ancora lì in primavera eccetera, altrimenti veramente si rischia il patatrack perché quest'anno, mai come quest'anno abbiamo la necessità da un punto di vista anche di bilancio di andare a prenderci la Champions League che ci consentirebbe secondo quelle che sono le proiezioni davvero di migliorare in maniera sostanziale la nostra situazione e poi con tutto quello che ne consegue, quindi visibilità, quindi la possibilità di attrarre certi giocatori, la possibilità di chiudere determinati affari che vengono fatti adesso, perché anche i prestiti che si fanno sono dei prestiti che poi finalizzati alla prossima stagione, al pagamento della prossima stagione e di conseguenza alla come dire, speranza barra obbligo di essere in Champions League alla fine di questa stagione. Per cui vedete come tutto si incastra in modo da doverci per forza consegnare un Minan competitivo. I dirigenti ci stanno pensando? Sicuramente, i dirigenti potranno farlo? Non lo so, nel senso che, come detto, il mercato è difficile, difficile per tutti, sarà un mercato che dovrà offrire delle soluzioni e delle occasioni che dovranno essere compatibili con quelle che sono le possibilità economiche, con quelle che sono le formule anche che il Minan va cercando, perché anche per Chiesa si comincia a parlare di una proposta di prestito molto molto oneroso, quindi come la situazione tonali, e poi un riscatto alla prossima stagione. Vediamo che cosa succede. Quello che sembra però un po' come dire, eh, configurarsi, preconfigurarsi per le prossime settimane è il fatto che il cammino europeo sarà eh, una buona discriminante per, che, eh, per quelle che saranno le operazioni che Miran porterà a, a, a conclusione eh, prima della fine del mercato. Quindi sarà importante superare il turno giovedì, sarà importante poi vincere anche con o i turchi o i portoghesi, non so chi vincerà dall'altra parte per riuscire ad accedere ai giorni di Europa League. Sia da un punto di vista economico, che non è come la Champions League, ma è comunque importante, da un punto di vista di visibilità, da un punto di vista anche di rafforzamento dell'umore, del morale, delle energie, della convinzione che la squadra deve avere per riuscire a fare una bella stagione. Intanto stasera giochiamo col Bologna e Sinza Mihailovic. Ieri show in conferenza stampa del nostro ex allenatore e, e parole interessanti anche del nostro allenatore che eh, ha di fatto Diciamo, confermato Calabria, adesso lo dico sottovoce perché alcuni amici si sono già espressi quando ho scritto Calabria nella formazione con spade, asce, coltelli, lance infiammate, tutte queste cose qua. Eh, ha confermato Calabria, comunque ne ha sottolineato diciamo, il miglioramento e quanto potrà essere importante per questa stagione, quindi credo che eh, la fascia destra verrà lasciata così e poi ha messo di fatto fine all'avventura di Lucas Pachetà al Milan perché ha detto insomma Pachetà vedremo quali sono le soluzioni di mercato si è anche abbastanza sbottonato dicendo che non è riuscito a integrarsi eccetera eccetera per cui abbiamo capito che Pachetà è sul mercato scusate c'è una zanzara che sta cercando di uccidermi da circa una decina di minuti ehm, quindi stasera col Bologna partita beh naturalmente partita che non si può decifrare adesso perché noi non sappiamo bene come ci arriviamo, non sappiamo come il Bologna, nel senso che è la squadra dell'anno scorso con qualche variazione l'ha spiegata più ieri in conferenza stampa, è una squadra da tenere in considerazione perché seppur parte con ambizioni diciamo relative, stando alle parole del suo allenatore, ha comunque delle, dei giocatori che possono essere capaci di metterci in difficoltà, è una squadra che vuole attaccare ma è una squadra che vorrà anche essere un po' più accorta dal punto di vista difensivo perché l'anno scorso ha preso tanti gol e quest'anno dovrà migliorare sotto quell'aspetto. Quindi sarà una partita complicata perché? Perché tutte e due le squadre vogliono partire bene, perché è San Siro, perché è la prima giornata. Io vedo il Milan nettamente favorito anche per una questione di condizione fisica che sarà sicuramente un po' meglio rispetto a quella del Bologna e, e poi anche perché le differenze in campo insomma, sono sostanziali, non avendo cambiato niente loro, non avendo cambiato niente noi, è vero che il 5-1 eh, dello scorso campionato arrivava in un momento dove eh, noi correvamo per, per l'Europa 
e loro non correvano più per niente e proprio non correvano e quindi diciamo, è un risultato che va preso con, con le pinze però è indicativo che se non ci sono quattro gol di distanza ce ne possono essere almeno due e anche da un punto di vista difensivo io questa sera mi aspetto una prova importante una prova di atteggiamento di squadra anche in riferimento a tutte le cose che ho sottolineato nei giorni scorsi e quindi la necessità in questa fase dove la condizione fisica non è per forza eh, ottimale di trovare determinati equilibri rinunciare magari qualche volta ad essere molto propositivi per, per provare a portarsi a casa lo zero alla casella dei gol subiti come abbiamo fatto in Irlanda quindi forza Milan per questa sera mi raccomando ci sentiamo qui sul canale alla fine della partita per il post partita dove insieme parleremo di questa, di questa prima giornata e poi mi raccomando passato domani come si dice dalle nostre parti cioè dopo domani mercoledì sera la grande live con gli ospiti con gli amici per parlare della partita di giovedì scorso per parlare della partita di stasera e in un certo senso per parlare anche della gara di giovedì dove con il Bodo Glint che ho finito di studiare e del quale vi parlerò ci giochiamo un, un altro pezzettino di questa stagione che inizia e che dovrà assolutamente darci delle risposte importanti vogliamo un Milan competitivo vogliamo un Milan che torni ad essere protagonista in campionato e torni in Champions League perché il Milan in Champions League serve a noi, al Milan, ma a tutti quanti. Una buona giornata e ci sentiamo stasera.